eu sou natural de Itapiranga, Santa Catarina. Fiz a minha graduação em engenharia, engenharia elétrica aqui na URI, campus de Frederico Westphalen, ou seja, eu sou da casa. Né? Fui, então, fazer o meu mestrado. Atualmente, então, eu sou mestre em engenharia elétrica e faço também o doutorado em engenharia elétrica. Porque o curso de engenharia elétrica ele passou por uma remodelação de toda a nossa grade. Ou seja, a partir do ano que vem, né, os alunos que ingressarão, então, no ano que vem, eles entram numa grade nova. As aulas serão presenciais de segunda a quinta-feira. Mas já nessas aulas, é importante ressaltar que os alunos eles são conectados diretamente com o exercício da sua profissão. Como assim? Aulas práticas. Do início do semestre ao final, certo? Então, logo no início do semestre, nós temos disciplinas que anteriormente eram ofertadas lá no quarto semestre, elas estão no primeiro semestre. Sejam elas sistemas digitais, por exemplo. Uma disciplina prática, certo? O curso ele é presencial, noturno, certo? Com aulas, então, de segunda a quinta-feira, noturno. E na sexta-feira, nós temos o projeto integrador. O projeto integrador, então, ele vai proporcionar que os alunos possam, ao longo de todas as disciplinas do curso, sejam elas as básicas das de qualquer engenharia, por exemplo, matemática, física. Bom, como que nós podemos fazer o aluno ter um melhor entendimento de todos esses conceitos? Através da prática. Então, o projeto integrador de cada semestre, ele vai associar justamente todas essas disciplinas de uma forma prática, que seja fácil o entendimento e a aplicação destes conteúdos. No sábado, nós temos aulas agendadas, ou seja, não é necessário vir à universidade, o que diminui o tempo de locomoção e, consequentemente, um custo de vinda. Assim como esse novo, esse novo, uh, novo curso, a nova grade, nos proporciona o quê? Uma redução de custo significativa na mensalidade. Tá? Posso falar em termos de valores, aproximadamente R$ 700 reais de diminuição no custo da mensalidade, professor Gilson. Os laboratórios do curso, eles são 100% equipados, certo? E com um grande diferencial. Justamente por qual condição? Proporcionar aos alunos que desde as disciplinas iniciais, lá do primeiro semestre até a sua formação, eles possam vivenciar a sua profissão na prática, ou seja, na solução de problemas, no desenvolvimento de novos projetos. E quais são esses projetos? Eles são diversos. Daqui a pouco nós vamos falar então da parte da, da área de atuação. Mas sim, os laboratórios eles são de ponta, certo? E os alunos sim têm uma parcela teórica que é importantíssima né, na presencialidade, mas também com uma parte prática que é de suma importância para qualquer profissional, engenheiro, eletricista, atuar no seu mercado de trabalho. Porque sempre existe essa mística de que engenharia, entre aspas, eu digo entre aspas porque é mesmo, é difícil nesse sentido. Nós temos um diferencial, assim como a universidade, em relação aos nossos professores. São professores qualificados e eles têm um diferencial justamente no nosso curso por qual condição. Assim como uma criança, ela começa a caminhar, o pai e a mãe seguram na mão e ajudam. Nós temos esse diferencial. Os nossos professores pegam na mão do aluno e nós vamos ensinando. Ninguém aprende tudo de imediato, ninguém chega sabendo. Então esse é o nosso diferencial, nós conseguimos, entre aspas, nós adotamos o aluno, certo? Nós temos aquela formação, aquela dedicação para cada aluno. Nós temos a possibilidade dos alunos virem falar com os professores, seja no turno da tarde, no contraturno, de forma presencial, todos os professores eles atendem aluno a aluno de forma individual. Então todos esses, entre aspas, essas dificuldades que vêm do ensino médio, né? Eles são reforçados aqui, então existem aulas de nivelamento, ou seja, é feita uma revisão, é feita a introdução para que desse ponto em diante os alunos sim possam então estar sendo inseridos no ambiente da engenharia ou aprofundando a parte de cálculo. Né? Então sim, nós temos essa possibilidade, não é difícil, não precisa saber tudo. Tá? Nós temos esse diferencial do curso com relação a essas questões mais básicas, assim como as questões específicas dos cursos, do curso, no caso as disciplinas práticas específicas da engenharia elétrica, os professores que nós temos também são professores qualificados com experiência de mercado, é importante, com experiências práticas, isso faz uma diferença muito grande na formação final do nosso aluno. Hoje, a engenharia elétrica é uma das áreas mais abrangentes que nós temos em termos de graduação. Por quê? Porque o profissional o engenheiro eletricista, ele possui uh, aplicações e capacidade técnica 
ou seja, um profissional qualificado para atuar em várias áreas. Quais seriam essas áreas? Pode trabalhar desde a geração de energia, transmissão de energia, projetos elétricos industriais, prediais e residenciais. Eu vou citar outros exemplos que talvez o pessoal não saiba. Agricultura de precisão, desenvolvimento de sistemas, tá? sistemas de controle para indústria, seja automação industrial residencial com robótica, tá? parte de biomedicina, bom, áreas da saúde, onde é que o profissional engenheiro eletricista ele pode trabalhar na área da saúde? Desenvolvimento de próteses mecânicas, certo? Próteses mioelétricas, então o pessoa, alguma pessoa perdeu um membro, o engenheiro eletricista ele pode desenvolver um sistema para fazer uma prótese, certo? O desenvolvimento de toda uma sociedade e de todo o país, ele passa pela mão de um profissional da engenharia elétrica. Bom, quem está nos assistindo hoje não poderia se não tivesse um profissional da engenharia elétrica por trás. Né? Então existem inúmeras, inúmeras áreas de atuação, certo? Ao qual o engenheiro eletricista ele pode sim estar atuando. Bom, o, nós temos o Conselho Regional né, de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. A formação do profissional, então, atuando como engenheiro, né, com carteira assinada como engenheiro eletricista, depende das horas como sendo um piso. O piso hoje para o profissional da engenharia elétrica, se trabalhar seis horas, são seis salários. Trabalhar sete horas, são sete salários e meio. Trabalhando oito horas, então, são nove salários. Claro que a média hoje, eu digo a média nacional de salários para o engenheiro eletricista, é na casa de R$ 7.700. Falando em média de Brasil todo. Né? Mas claro que com a medida uh, do desenvolvimento da experiência do profissional, dependendo da área, como eu disse, cada área vai ter suas especificidades, suas uh, complexidades. Então, a uh, área da saúde, o profissional que desenvolve equipamentos para a área da saúde, seja parte médica, equipamento médico, próteses, pode ganhar mais? Sim, pode ganhar mais o salário, então ele vai até 15, 20 mil, depende uh, do interesse, certo? Depende do quão ele se dedicou na sua graduação para que isso se torne possível, então sim, existe como engenheiro um piso, né? mas o ganho ele é muito variável dependendo da área e do interesse do próprio profissional. Nós temos parcerias com empresas Uh, que são referências aqui na região, certo? Ao qual o aluno, então, ele tem a possibilidade de fazer o seu estágio prático nessas empresas. Consequentemente, os nossos estagiários, eles ficam nas empresas por conta, então, desse, uh, dessa qualidade. Então, ou seja, eles vão para o estágio, só não fica trabalhando se eles não quiserem, querem ir para uma outra área, querem, por exemplo, fazer um mestrado. Mas o mercado de trabalho para o engenheiro eletricista, sim, ele é um mercado que está em alta e a tendência é sempre continuar ainda mais na questão uh, mundial, seja nacional ou propriamente mundial, demanda de energia, principalmente nas questões uh, energéticas, por exemplo, as novas fontes de geração de energia, como a solar, eólica. Por quê? Porque são fontes renováveis, caracterizadas então com uma energia limpa e necessita-se de profissionais que saibam lidar com essa energia. Por quê? Porque hoje a demanda de energia ela aumenta a cada dia a tendência a continuar nesse aumento de energia, seja nas residências, seja nas indústrias. Então, para que seja possível essa expansão certo, do mercado, esse desenvolvimento tecnológico do país, é necessário suprir essa demanda de energia. Bom, então para isso são necessários os profissionais da área da engenharia elétrica. Um exemplo disso tá, é um ponto característico do país. Todo o sistema de distribuição do, do Brasil ele é um sistema muito específico. Profissionais que se formam fora do, do país têm dificuldade em entender o sistema brasileiro por conta dessa complexidade. Né? Então existe sim uma condição uh, de mercado, tá? seja regional, seja nível de Brasil. E eu vou dar um exemplo de que de cada 10 vagas para o profissional de engenharia elétrica, 7 são preenchidas. Então existe sim vagas, uh, faltam profissionais com essa mão de obra qualificada. Então o mercado, sim, ele está em alta, a tendência é continuar, ainda mais que vão vir cerca de veículos elétricos, que é um outro ponto muito importante tá, para o profissional da engenharia elétrica trabalhar com veículos elétricos. Então o mercado, sim, ele está aquecido, nós temos empresas parceiras para desenvolvimento de projetos, de estágios, então nós temos parcerias fortes que então elevam o nível do curso. Que apostar hoje no curso de engenharia elétrica é certeza de sucesso e oportunidades profissionais. Certo? Então o que eu tenho para dizer, né, como o professor Gilson mencionou, faça um investimento a você, na sua carreira, certo? Venha fazer engenharia elétrica na URI, Campos de Frederico Westphalen, porque o conhecimento muda a sua vida. Então venha tomar um choque de conhecimento tá, e fazer engenharia, engenharia elétrica na URI.